、今年はあの、まあえー、とこれはあの欧米なんかでよくあるんですけども白紙人情という、えー、形で、えーえー、あのキャリアのある監督や俳優さんからあ推薦の一本ということで、えー、各国の若手の作品が揃ったという。So, this time we tried to get recommendation from experienced and well known actors and directors. So, we have a very talented and very young,、uh, very sort of potential uh, directors uh, in front of you today. The three of 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 the three. えー、と私に近い方から、えー、キリストの、えー、チェフ・ヤンバオ監督ですね。はい、えー、お隣がシンガポールからいらっしゃいました、えー、ポップアイのカースン・タン監督。はい、えー、そしてインドネシア、他社の言葉の物語の監督でいらっしゃいます、BW プルパヌガラ監督。And we also from Indonesia, で、えーと、なんとスペシャルコメンテーターということで、えー、ブリランテ・メンドーサ監督をお呼びしました。なぜメンドーサ監督をお呼びしたかというとです、ねまあ、昨日も大変面白いマスタークラスをやっていただいたんですけども、えー、何しろこの方はですね、えっと、いかにお金をかけずに映画を素晴らしい映画を撮るかっていうことのもうあの第一人者でいらっしゃるのと同時にあの若手の映画人に対するその。えー、教育の場とかですねあのセミナーとかもう本当に大好きでもうしょっちゅうあのフィリピンでやっておられるというその2つの理由でちょっと今日はあのお忙しいところを来ていただいたと。そそそれれれでででででもあのあのちょっっとと今日はお忙しいあの思い出に残ることとか何かそういうエピソードをお話しいただければと思います。So through, from the three young directors, maybe you can talk a little bit about your experience, especially knowing that this is probably your either the first or the second feature film.、Uh, maybe some of the difficulties or some of the interesting anecdote or something that happened during the process of、uh, making your first or second feature film. でまあ、それに対してあのメンドサ監督にコメントをいただくみたいな、ね、そういう流れでした。To, um, from, uh, はい。えー、それでは、じゃレディスファーストで。はい。So ladies first? <笑>はい。So, I feel like my experience would be very, very specific.、Um, I mean, hopefully, it can still be helpful to people in the audience. So, I mean, for me, it was a very, very challenging process only because、um, the, with an elephant, I didn't realize that the size of the shoot had to increase a lot. So, initially, we wanted like a small, flexible, like 20 to 30 people shoot. But once we had an elephant, then we had to have handlers, then we had to have assistant directors, location. And then before I knew it, there w a s 60 people on set. And then with extras, there w a s like some, some days close to 100. So, for a first time director, I feel like that was、uh, a big challenge to suddenly be、um, in the middle of a, such a huge shoot. And、um, it was really. Very much about me like, learning how to I guess, like,、uh, steer and guide the film so that、um, I mean, at the same time everything worked. Because the tone in my film is quite specific, also. It's a bit realist, it's a bit abstract, it's a bit surreal. So then I felt like I was literally holding this 
small cup of water in a very shaky place and trying to make sure not a drop spills. はい、あの私シンガポールであのシンガポール人なんですけれどもこの今回の撮影ですけれども、まあ、タイで一部撮ったということがありますえそれでですね元はまあ本当に20人ぐらいのですね、まあ、かなりあの、まあ、小さなスケールの、えー、映画を撮影しようというふうに頭の中では考えていたわけなんですけれども実際にその、まあ、私の映画の中にその像が登場しますということで、ま、た瞬く間にですね撮影のスケールそのものがかなり大きくなってしまったということに直面しました。20人どころかですね、まあ、60人とかあるいは日によっては100人ぐらいのですね、まあ、エクストラも含めるとそれぐらいの人数が登場することになってしまいましたし私一人ではなくてアシスタントディレクターも必要になったりですとかかなり突然ですね私が考えていた以上に、まあ、映画のスケールが非常に大きくなってしまって、まあ、そういう中で私はうまく舵取りをしながらですね撮影を進めていたということでいつもですね私は水がいっぱい張ったカップ,あのカップをですね水こぼれないようにこう,うまくですねあの持ちながら毎日その撮影に取り組んでおりました。で、その私の撮影のま環境、あるいはその映画の等もかなりですね。特殊で、そしてスリルな部分がありましたので、そういった意味で非常に課題が多かった撮影となりました。では、ブルバヌガラ監督いきましょうか。あ、uh,、thank you。um。my name is。プルバヌガラ。um。i am the director of、uh,。ジアラ。tales of the other worlds。um。the。the main character。In the film、uh, is old woman and、um, and many old people、uh, in the film and mostly、um, not a professional actor and uh, uh, that's、uh, very challenging for、uh, for me and uh, but um, I feel、uh, in the in the in the process I.、Uh, I found something,、uh, something special in、uh, how to direct、um, very old、uh, people, very, very,、uh, very old、uh, woman.、Um, uh, the actress、um, uh, Poncho Sutiem is ninety five、uh, years old, yeah, very, very old.、Uh, We need, um, we need, um, uh, we need more time to to explore the 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 character. Uh, um, when when uh when I start to to learn filmmaker a long long time ago, I start uh with um I learn. Um, stage performance. I directing a stage performance for my junior high school. So uh, uh, from the beginning, from my my my、uh, my study of、uh, directing, I learn how to、uh, work with、uh, with actor. And I'm not um I'm not st- study in film school, and、uh, I learn.、Um, Uh, by myself in film community, trial and error, and for me,、um, the most、um, challenging in directing is、uh, how to work together with non-professional actor.、Uh, how to make a, a non-professional actor uh, can uh, acting uh, in the camera with a good performance.、Mm-hmm. あのジュアラを監督いたしました、えー、私ですねプルマーヌガラと申します、えー、そしてですね今回映画の中に出てくる女性大変年を取ってらっしゃいます、えー、ポンチイスラムさん95歳ですけれどもあの今回はそういうまあ年をた、えー、取っていらっしゃるまあ老人の方がたくさん出てきますのでそこが非常にやはり大変でしたあのキャラクターをですねまあ探求していくのにも非常に時間をかけてやらなければいけないということがありました私はですねあのまあ昔からその舞台の演出を最初からやっておりまして、あの随分映画はたくさん長い間は作っておりますけれども、映画の学校に行って学んだわけではなく、すべて独学でこの映画を撮ることをですね学んできました。そしてあのまあそういうですね今回プロでない方、アマチュアの方をカメラの前に置いて、そしてその方たちにいかにですねうまくこの演技をしていただくのかというところがやはり非常にですね難しかったです。ではヤンバオ監督。
before going into filmmaking, I actually uh, graduated uh, as a broadcast journalist. So the way I started telling my stories is very similar to how a broadcast journalist would do a documentary. So it actually help with the kind of stories that we feature in the films that uh, we make. By we meaning, um, because um, I'm glad that my mentor is actually here, Brilliante Mendoza, and um, the way shooting the film, like how you saw Cristo, for those who saw Cristo a while ago, um, I learned that hands-on and by observing Brilliante do his films. So when it was time for me to shoot Cristo, uh, Cristo was actually the first full-length film that I shot. So we were very limited, first of all, with budget. So we had to shoot everything for five days. Okay, And then number two, we decided, I decided not to stage anything and just go on the actual events that were featured in the film. So we had the big Good Friday um, Lenten crucifixion. And then we had a lot of cockpit arena fights, so three days there, and then a big graduation from the elementary school. All this were shot with real people. Um, we just put in the actors. They know what to do before, you know, before going into the scene. And then we had three cameras moving around, trying to capture what was happening at that moment. And it was particularly hard because if we don't finish a scene, on that day, we won't be able to make it again because it's just one live event. So that was a challenge. はいえー、と私実際にですね、まあ、この映画制作に入る前はジャーナリズムというかジャーナリストをしておりましたですので私がストーリーを語るというのはどちらかというとそのまさにそのドキュメンタリーをですね制作するというところで、えーまあ、元の職業のところですからそこからあの、まあ、入ったというふうに言ってもいいと思いますで私のメンターでありますですねブリランテ・メンドーサーさんがあのそこに座っておられますけれども私は彼からいろいろなことを学んでおります、えー、そしてですねあの皆さんこの前に上映いたしましたクリストを見ていただいた方も多いかと思いますけれどもとにかく今回予算も限られています撮影期間も全部5日間でやらなければいけないというところがですね、まあ、あのまあ制限としてありましたので、まあ、全てですねそのままのものステージングなしで今回撮っておりますこの中に入っていた例えばグッドフライデーもそうですしそれからあの十字架を運ぶところもそうですし統計の場もそうです。卒業式も全部そうですけれども実際にあったものを私はそこの中に俳優を入れ込むという形で撮っておりますカメラは3台でしましたでやはりですね、えー、まあ実際に行われているゲームの中にその統計のまあ試合の中に俳優を入れ込んで撮っておりますけれどもその日に撮れないとですねもう二度と撮れないというところがありましたのでもうライブで撮っておりますからそういった点ではちょっとハラハラするところもありましたはいえー、とではあの今の話を受けて面倒さ監督のコメントをお聞きしたいんですけどもあの例えばそのえおばあさんの映画という意味では面倒ささんの「ローラ」という大変な傑作がございます「グランドマザー」という映画がございますけれどもそれからあのスタッフの数の話ですとかいろんな制限があるそのえ場でどうやって撮るかっていうようなことについてですねえ何かコメントいただければと思います。Film of the grandmother Laura story, and、uh, when there is a lot of limitation、uh, within your、uh, shooting.、Um Sort of a situation for,、uh, for example, the limitation of the staff members or the limitation of the resource.、Uh, you probably have some、uh, comment to、um, those directors. Well, yes, I think uh, the par uh, challenges uh, and limitations in terms of budget and in terms of logistics actually are part of、uh, you know, um, doing our film. So it shouldn't be、uh, an issue,、uh, actually. It should be a part of,、uh, of the process in doing our film. So、um, I always tell my,、um, you know, my students and my workshoppers that、uh, all these challenges, they have to make、uh, full use of it. I mean,、uh, they shouldn't be bothered you know, if they weren't able to get what they really want in, in the scene. Except, uh, instead, uh, they should rather, you know,、uh, Make the most out of it.、Mm -hmm. uh, for as long as the, as the story, for as long as the 
the, the narrative is clear. I think um, I think um, um, they can even be more creative, actually, mm -hmm. you know, by using all these resources. So it sh it it, sh it shouldn't bother them. Uh, when I did Lola, for instance, I, 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 um, my, uh, two of my actors, my leading actors, are kind of old. You know, um, your actress was like um, how old? Is ninety three? Is it ninety five? Ninety five. Well, um, they're not that old. <laughs> uh, uh, one actress was like, I think at the time she was eighty something, and then the other actress was like seventy something. Um, so it was really very difficult to shoot, uh, you know. Senior uh, citizen. <laughs> <laughs> そうですねあのちょっとそこまで訳しますあのやはりそのいろいろな制限という意味で予算でのもちろん、えーまあ、そのリミテーション制限もあります路地でもそういう制限はありますそういう制限をもがある中で私は取っておりますでも私はそれを問題とは考えていないんですどうしてかというとそういうことがまさにその映画を作っていくことの一部であるとプロセスであると私は考えます私はいつも自分の生徒とかあるいはワークショップに参加させ参加していただいた方に皆さんにいるんですけれどもストーリーがきちんとしたものであってそしてナレーションで皆さんに伝えていくことが明確であればそういう制限の中で最もその状況というものを皆さんが有効に活用していただければよりクリエイティブな映画ができますよというふうに伝えておりますでその先ほど、えっと、年があの、まあ、ちょっと、えー、取った方をですね、えーまあ、俳優さんと使わして使うのも難しいということでも私のに出たあの人も年取ってるんだよって言ったんですけどでも実際にですね片っぽの方は95歳ですからそこまでは年取ってなくて1人は80歳一人は80何歳一人は70代の方ですけどもやはり、まあ、あの年齢がいった方を使うのは非常に大変だということは、まあ実質としてあるようです。So I know I know that I have two old people、uh, on the set. So、uh, I adjusted to the requirements, and that was the requirements because、uh, you know you cannot、uh, do everything that I want. You know, in terms of logistics, because、uh, we were shooting in the flooded area,、mm -hmm. and it was raining the whole time.、Uh, we have special effects. So we have to take care of、uh, we have to take care of them. I have to adjust my shot、um, because、uh, anyway, it was it was already clear in my mind the narrative, the structure of what I really want in the film.、Mm. So it didn't bother me at all. うん、あの今回ですね、まあ、2人老,女老人の方がいますでもやはりそれが私がその、まあえー、一つの,その要件ということでですね、えーまあ、ありましたのでそれに自分たちが合わせるような形で撮影を進めていました、えー、実際に状況は大変困難で、まあ、洪水もそうですし雨もありという中でですね、まあ、あのやっていただくわけですので、えー、こちらが、まあ、袖に対してうまく調整する形で進めておりましたけども頭の中には自分が伝えたいことははっきりしておりましたし、映画の構造というのもものすごく明確にありましたので、えー、そういうこと大変なことにですね、まあ非常に頭を名前や名前悩ま悩ますということにはなりませんでした。Yeah. So,、uh, yeah, we have we have special effects.、Uh, we have two old people on the set.、Uh, so, it was quite difficult, you know,、uh, to film、uh, to film them. Uh, but at the same time, you know,、uh, they know already the, the, the limitation. I have a very limited budget. Okay, I, I try to also to mix the professional and non professional actors on the set. In fact, we have to involve、uh, one community, you know, a flooded community.、Uh, we, we, we made them as our, our extras. So、uh, they were already part of the story. We used their houses, you know, we. we Um, they were very helpful.、Mm -hmm. So, in fact,、uh, for the whole production team, I have a very,、uh, very small production crew at that time. I only have, like, I think around 20. And I also do the camera. So, it was quite easy for us because, I,、uh, in a way, I'm also helping my cinematographer. So,、uh, and limited budget is a given. So, we were able to finish the film for,、um, I think, less than 10 days. 
あの、まあ、もう、まあ、先ほども申しましたけれどもですね、まあ、その、まあ、年を取った方がいらっしゃるということもあり、えー、確かにですね撮影は大変でした、えー、もう予算も限られておりますでその中で私はプロの俳優も使っておりますしアマチュアの俳優の方も一緒に使っておりますそして今回はその洪水の被害に遭ったコミュニティの方たち、えー、ほとんどすべてがですねエキストラとして参加しておりますし、えー、その方たちその地域に住んでいらっしゃる方の家を使ったりもしておりますでそういう中でですねいろいろな、まあ、その制作の,、えーまあその制限を受けながらで私ももちろんカメラを手伝いながらやっておりますそれで条件がそういうものなのでそれに合わせて私たちは、まあ、あの制作を行ったわけです全部10日間ぐらいでですね撮影を終えておりますはいありがとうございます、えー、とそしたら今度は若手のどなたか、えー、とメンドサ監督に何かあの聞いてみたいこと。Thank you very much,、uh, Director Mendoza. Now, for the young、uh, directors,、uh, do you have any questions to the、uh, Mendoza director? Yeah, hi, hi, Mr. Mendoza. So, I watched.、Uh, <laughs> sorry, I don't know how to. Okay. Yeah, I'm just going to continue being formal. But anyway, so I, I watched、uh, Maruza at Singapore Film International Film Festival, and I thought it was truly a work of. Complete mastery.、Um, it felt really like you knew what you wanted to say, but yet it was done in a way that was so loose. Yeah, so I'm just wondering for a story like Marosa, did you,、um, uh, did you, like, how did you actually like, work with all the different actors? Because there was such a huge cast, but everyone was so natural and so real. 私ですねシンガポール映画祭でこのローザは密告されたの作品を見させておきました本当にこれは素晴らしい、えー、まあ技だったと思っておりますものすごくですね全体が、えー、こう楽に撮れてるような気もしますし、えー、出演されてる方がものすごく自然体で、えー、まあ描かれたというふうに思うんですけどこれどうやってですね実現されたんでしょうかという質問です。So I, uh, normally I, I, I develop、uh, the script、uh... Because、uh, the story was based on a real life situation, with a real life story. And I developed the script for, I think, for more than a year. And I knew of this story already for more than five years before I finally filmed it. So I'm quite familiar、uh, with, the, with the structure of the story, if I want, how I want to do it. But other than that, I, I usually have long pre production. Uh, with all my projects. So I devote a lot of, times, a lot of time with my pre production.、Um, that's, that's why I was able to shoot it in a very short period of time because everybody is really prepared from the production staff to the crew to the actors. They have already have their workshops, their immersion. So, and everybody is very familiar already with their roles, and so are the staff. They, are, they, they know what they're going to do, they know what they're doing. 実際にですねあの私、この、まあ、実際にあるあったある、まあ、起こったとっいうんですかねストーリーに基づいて脚本は書いておりますただ私の頭の中でこういうストーリーにしたいということを、まあ、1年ちょっとですかねかけてさらにそこからですね5年ぐらいかけてその後にこの映画を撮ってますつまり私はこの映画がこういうふうにできてほしいというその構造に関しましてはものすごく熟知しております。そしてあの準備期間が非常に私私の場合には長いというのがですね特徴となっておりますけれどもその反面撮影はとても短いですで、私は俳優を使ってさまざまなワークショップを行ったりあるいはその俳優に対してどういうことをやってほしいのかというその準備をですね入念に行っておりますので撮影が始まった時に皆さんが何をやるべきかということはすべてで皆さん頭の中にですねかなり、えー、まあ、えー、分かっていらっしゃるつまりその役になりきっていただいた状態で撮影を始めていますのでそういった意味では撮影期間はかなり短く住んでいるということです。So I'm just wondering if you actually rehearsed quite a bit and if the actors know their stuff very well already, how is it that during the film it feels like it's for the first time it's like so fresh? 実際にリハーサルはしたんでしょうか、えー、見てますとですねこの映画にの場面ではものすごく新鮮で初めてのようにその,その出来事が初めて起こったように見えるんですけれどもリハーサルはされたでしょうかと。Well, I rarely、uh, do rehearsals.、Uh, usually, the re- rehearsal is only for technical uh, reason. Uh, usually, it's for my cameraman. But even that,、uh, I, we usually use a stand in. I don't use my actors because, in fact, I don't even provide my actors the script. We have a, a script, but I don't provide them the script. 
So like for instance, for Marosa in the scene where they were, um, during that raid, the raid uh, where the policeman tried to you know, raid the, the, the store, um, the instructions I gave to the families is to have your dinner, eat your dinner. And so there was already the camera waiting inside the house and there's another camera, sets of camera outside the house where you see the, the policeman going inside the house. So that was the, it was just a situation that I gave them. So yeah, that was all the moments were captured by, uh, and as that's why the, the emotions are uh, so real and so raw. 私の場合にリハーサルをするということはほとんどありません、まあ、リハーサルをするとしたら技術面のためのリハーサルということで、まあ、カメラの方の,、えー、そのためのです、ね、リハーサルということは行うことはありますけれども、えー、役者さんのリハーサルというのはほとんどなしです、えー、そして私はスクリプト、えー、と脚本は作っているんですけれども脚本を俳優さんに渡すということもしません、えー、ですのでこのローサは密告されたというこの中で、えー、まあ警察の手が入る場面があるんですけれども私が俳優の方に、えー、まあ与えた指示というのは非常に簡単なものです、えー、まず家の中にいる人あのカメラ家の中に置いてあるんですけれども家の中にいる人たちに,と、えー、に対してはとにかく、えー、夕食を食べてなさいという指示をしましたでカメラ外にありますでその外にあるカメラは、えー、警察がその家に入,りくん、えー、入っていくところの状況というのは途絶えているんですけれども実際にそういうあるシチュエーションある状況というものを与えますけれども細かいそのセリフがあったりですとかあるいは細かい指示があるということはないわけですですのでものすごくその時の彼女の,まあそのリアクションだったり感情は非常に生のものです。あのヤンバオさんは、えー、と先生に、ね、しょっちゅう質問してたと思うんですけれどもあのメンドサ監督のワークショップってどんな感じなんですかあの例えば、えー、と今脚本の話が出ましたけどもヤンバオさんは脚本はちゃんと役者に渡すんですか Uh, so,、uh, Mr. Yambo, you were a student, <laughs> and so、uh, Mr. Mendoza is your teacher, so you must have probably had a lot of questions、uh, before. But、uh, in uh, participating uh, workshop, uh, his workshop, how is it like? That was the first part of the question. And also,、uh, we talk a little bit about the, having a script but not sharing to the,、um, to the actors and actresses. Do you have a script or do you share with the actors and actresses?、Okay. Uh, for the first question,、um, I was not really part of the workshop. I actually more of an assistant and apprentice.、Mm -hmm. I approached、um, Direct Brillante、um, personally if I can just observe and be a part of his team. And, yeah. 私は生徒というよりもですね、まあ、アシスタントそして実際に撮影現場を見ることができるか、えー、まあそのまあ弟子のような形なんでしょうかねそこで学びたいということで、えー、個人的に先生の方に私の方から申し出ました。And seeing him in all parts of making a film, not just when it's during a shoot. あのそれでですねですので私と、まあ、あの監督の関係というのは生徒と、まあ、あの先生というのとはちょっと違うんですね実際にワークショップには参加していませんでもそれがすごく良かったのはあの撮影の時だけではなくって、えー、面倒さ監督が普段どういうような形で作業をしているのかということをですね、えー、常にそばにいて見てそしてそこから学ぶことができたというのが非常に素晴らしかったです。So and then sometimes he would、um, tell me、um, That would be the mentoring part. you know. He will tell me specifically, oh, you have to do this, you have to do that, or you observe what I'm going to do next. So that was how I learned filmmaking from him. えそして、まあ、メンターとしてですね、まあ、この先生は私のメンターだと思ってますけれども例えば今からこういうことをやるからちょっと見てなさいとか、えー、あるそういう場面でですね私にこう、まあ、指示というかですねあの、まあ、いろいろなコメントをくださることがありますそういう時にはやはりまさに私のメンターとしてのですね監督の立場があると思います。For the second question,、um, yes, for the full length films, we do have a script. But we, I also don't show it to the actors. 実際に長編映画の場合に私も脚本はあります。ただそれを俳優に見せるということはしておりません。Uh, 
and then if there would be some difficult scenes to do or some um, if there's nudity or something else, I just pinpoint those parts so they would be um, they would know that something like that will happen during the shoot. で私のやり方ですけれども、まあ、俳優さんをまあ探すというかこの加わっていただくかどうかというところになりますとストーリーは大体こういうようなもんですということであらすじを俳優に説明しますで例えばですけれども例えばヌードの場面があるということがあったとしたらそういうのもその段階で伝えますでそれで大体こういう映画でこういうストーリーなのだということは少なくとも俳優さんが理解してからこの映画に参加するということになります。I think the reason why most of the actors that I worked with、um, agreed to that kind of setup, even before, even if I'm just working as a first time director, is because they knew me from Brillante. So some of them already worked with them as part of Brillante's team. So I didn't have a hard time asking the actors to work like that. まあ、私のこのやり方、まあ、説明しながらですね大体のところを伝えてそしてこういう映画でいい参加する、まあ、興味ありますかというふうに聞くわけなんですけどもおそらくですけれども私の映画に参加してくれている俳優さんたちがそれでですね理解を得られるその前提というかその基本としてはやはりですね私がそのブリアンテ監督の弟子のような立場であったということそしてそういう俳優さんがすでにですねブリアンテ監督のことを知っているというところが待っておそらく皆さんはあのそのくらいの説明でもよく理解してくださるというそのまあ土台のようなものがあるんだと思っております。はい、ありがとうございます。えー、面倒さしきのスタイルっていうのはどうもこうね広がり始めてるのかという気もしますが、あのブルバンヌガラ監督にお聞きしたいんですけれども、えっ、ー、とあのおばあさんの場合はこれはあれですかきちっと本を読んで演技をされているのか、でもあの素人さんでいらっしゃるということなんで、そうではないやり方でやはりこうあの。指導されたのかあのその辺のプロセスはどうだったんですか、uh, So it looked like the oldies Mendoza style seems to be spreading around so that makes people、uh, easy to sort of follow、uh, My next question is to the、uh, director Nugara、uh, You had a very old lady in the film Are they、uh, professional or amateur? How did you、um, sort of、uh, explain to them、uh, when it comes to their acting?、Um. She is not, not a professional プロの方ではないです。Uh, uh, うん、あの農夫の方ですね。実際にですねこの適切な、えーまあ、この役に、えーまあ、適役になるような方というのをものすごく時間をかけてですね、えー、探しました、えー、そして、まあ、このある村にですね私が住んでいるところからちょっと離れているんですけどもその方がいらっしゃったということでかなり探すのは大変だったです。Uh, she, she has,、um... Special experience that、uh, almost similar with、uh, the story、uh, I wrote. 実際にこの方はですね、私が書いたこのストーリーとほぼ同じような経験を持たれた方でした。で私この撮影している時,時にですね気が付いたんですけれどもあの、まあ、脚本はありますけれどもその脚本をですね、えーまあ、彼女がセリフとして言ってる時に自分の,その過去の経験というものがですねそこに混ざって出てきたこともありますと。
one scene that uh, only one minute long. Uh, uh, she can speak in maybe uh, 30 minutes, <laughs> but it's okay for me. Uh, before, uh, <laughs> yeah, before uh, I work in documentary, so for me, um, that's no problem. うん。実際にですね、ないと思っております。はい。like trying to, I guess, train the elephant to act because um, at the start, like even simple things like hitting the mark, mm -hmm. like we had to train the elephant to hit a mark and mm -hmm. to stop. Mm -hmm. I mean, with human beings, it's easy, but I mean, the elephant is not going to hit the mark with the cross. Mm -hmm. So then it was also figuring out what we can do to make an elephant stop. Mm -hmm. And for example, how to make him um, turn and hold an eye line. Yeah, mm -hmm. yeah. そうですね、あの、自分は読めないだけじゃなくて、実際に象さんはですね、何が起こってたのかほとんどわからなかったと思うんですけれども、でも撮影の途中でおそらくですけれども、分かってたんじゃないかなと思うこともありました。え、ま
really long time uh, pre preparing, but all of a sudden your shooting time can be very, very short. But at, afterwards, you spend a long, long time in the editing process, and also you are very particular about the sound. Uh, so there seems to be, uh, uh, by the way, this uh, processing uh, it was done in Imagica, which uh, the Imagica has the subsidiary or the uh, branch office in Malaysia. And although the people in the Imagica was extremely overwhelmed and surprised with the way that you're handling <laughs> the, the sounds afterwards. Uh, so my question is, um, the combination of these elements that is absolutely either natural or happen on that spot versus the complete uh, preparation um, intentionally uh, planned. Uh, there seems to be a very good balance or combination between those two elements uh, that you seem to very well uh, manage within your film. Uh, can you uh, tell me, uh, tell us a little bit about how you try to bring those two almost opposite elements in your filmmaking? Well, uh <clears throat> because I considered sound design as an important element of filmmaking um, ever since I started my um, uh, doing films. I mean, from the first time I did, uh, when I did my first feature in 2005, sound for me is very integral you know, to storytelling. Um, like for instance, uh, during the time I made it, I make, I make it a point and I made sure that um, in the film, in the storytelling itself, even if you are inside the room, you know, and if you are in the Philippines, you can still hear uh, voices outside, or you can see, uh, hear the noise outside because, um, because in the Philippines, it's quite, it's quite, you know, it's quite noisy. <laughs> it's, it's, you can hear the noise and the, uh, and and the sound everywhere. So uh, that in itself, for me, is 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 uh, is a character. That in itself for me is a story, so um, I try to combine that and uh, and in the narrative, okay, it, and and in the narrative combining the two, the real sound and the sound design at the same time, it could even add more. Like for instance, in Shinuma, what um, what you were mentioning a while ago, um, can I just translate it before I, I, yeah. I proceed? Uh, えっとですね、私にとってこのま、サウンドデザインというものは映画作りにおいてものすごくですね、重要な要素となっております。え、2005年にですね、ま、あの、ストーリーをま、作って、え、その時も私はその、ま、音に対してはものすごくこだわりを
together with his own environment back in the Philippines.、Mm-hmm. あの実際に私はそういうフィリピンのところで音がですねいつもするという環境で撮っていまして北海道に来て初めて分かったんですけれども北海道がものすごい静かだったんですねそれで私はそのキャラクターが後でフィリピンに戻ってきますのでその北海道の静けさというものがですねストーリーの一部になっておりますつまりですねこの撮影をしている時にそのうるさくないというその,その環境その俳優さんが置かれているその状況というのがまさにこのストーリーの一部になるわけですからその時たまたまなんですけど吹雪いたんですねで,ですのでその吹雪いた状況の中に俳優さんを入れてそういうその北海道のその、えー、まあ私たちがいた時の北海道というものをストーリーの一部に組み込みましたはい、えー、ありがとうございましたではちょっとフロアからあのご質問を受けたいと思いますけれども、えー、貴重なお話ありがとうございますえっ、ー、と面倒さ監督のあの新入間を見てあのまあ結構アジア三面鏡が去年一番いい企画だったなというか一番心に響いたありがとうございます、はい<笑>はい、企画だったんですけどもこう多分「ポップアイ」もおそらくそうだと思うんですけどこう他の文化でこうシューティングあの映画を撮影するという中の難しさとか面白さなどがありましたら、まあ、面倒さ監督含め「ポップアイ」の監督さんにも。So, by the way, I watched Jet Horse and I thought that was really the best、uh, out of the、uh, last year's、uh, Tokyo International Festival,、uh, Film Festival's、um, project or the category. And、um, this can be also a similar、uh, sort of situation for Popeye, but、uh, filming the,、um, taking the film in other Culture,、um, different,、uh, you know, the, the place where it's different from your own、uh, culture.、Um, What do you think are some interesting elements as well as the difficulties in、uh, doing that?、Uh, yeah, so I filmed in Thailand, uh, uh, but I, 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 in some ways I've lived in Thailand for two years. I don't think actually that is enough、um, for me to know Thailand in a deep level. So, with the making of the film, I actually had to rely on um, um, a lot of my creative team to help me. So, apart from myself,、um, actually, everyone else is Thai, which includes my, um, my uh, cinematographer, my production designer, my editor,、um, my casting. Like, everyone else was literally Thai.、Um, yeah, and, and that played a, a key part in the production, I would say. But yet, interestingly for me, as an observer, I, I, I felt like as someone outside, Of Thailand, there was more that I was sensitive to as well. So then、um, I felt like that probably added another layer to the filmmaking.、Mm-hmm. あの実際に私タイに2年ほど住んでいたことがあるんですけれども、まあ2年というのはタイのことをすべて知るほどのですね長い時間ではないということで、私はもうカメラさんからですねプロダクションデザイナーさんから私以外の人は全部クルーの方、スタッフの方はタイ人であのやって構成してこの映画を撮りました。ただですねすごく面白いことに外国の要するにその外から見て余計わかるということもあるわけですよね。その,その文化に普段いない人の方が分かることって気が付くことっていうのもあるのでおそらくそのタイの人のスタッフを全部使いながらでも私はタイ人ではありませんのでそういう外の目も加わったということでもしかしたらこの映画にですねまた別の層が加わったっていうふうにも考えております。Well, I never realized that filming snow would be that difficult.、Uh, well, because when you see snow on the big screen,、uh... It looks so good, it looks so nice, but filming actually in the middle of snow is very, very difficult.、Mm-hmm. So I would choose to shoot in the Philippines in the, in the middle of the heat. <laughs> 実際にあの北海道で雪が降って初めて雪の中で撮影がこんなに難しいということが分かりましたのでこれからもフィリピンで撮影はしますと。Yeah, anytime. But、uh, like what I said a while ago,、um, on the day of our departure, because we were delayed, There was a snowstorm, and uh, so, uh, so I filmed my actor、uh, during that time. And I think、uh, those scenes that I've shot、um, during the snowstorm are one of the, I think, one of the best scenes that I have in the, in the film. Uh, so, um, so, like what I said also a while ago, I make this,、uh, this, this difficult、uh, situation. s Become a part and,、uh, of, 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 the, of my storytelling and of my film. So, yeah, it was very challenging, but at the same time, 
um, I tried to make the most out of it. And uh, we had fun, actually. We had fun. It was difficult, but we tried to have fun. あの実際にですね、まあ、その時さっきも申しましたけど、まあ、ストーンあの吹雪になってしまったためにですね撮影ができなかったというかそういう状況に打ち入れてでも私はそういう街の時でも実際にカメラを回してたんですね俳優さんたちを捉えてましてえなんとですねそういう時に撮った、まあ、元は意図してなかったんですけども撮った部分っていうのが実際に私の,その映画の中ではおそらく一番いいシーンの一部になってるんではないかというようなものが撮れました先ほども言いましたけどなんかさまざまなその課題とか困難っていうのが私にとっては撮った映画の一つのストーリーの一部となって出てきておあのできておりますですからその、えー、置かれたその状況を最もその有効に使っていくというのを私はあのやろうといつも試みております実際にですね吹雪は大変だったんですけどもとても楽しく撮影ができましたこんにちは<笑>、uh, I first of all want to congratulate all of you for the films I want to look ahead in the future, so I would like to hear what your plans are and maybe some collaboration amongst the four of you so that we can see even more perfect,、uh, perfect uh, masterpiece of all of you together, maybe. まず皆様映画の制作完成に関しましておめでとうございますということで、えー、そしてですね私は将来のことをちょっと皆さんにお聞きしたいんです将来どういうことをお考えになっているかそしてまた可能性といたしましてこの監督陣がですね皆さん何かこう協力してさらに素晴らしいこの傑作を作られるというようなことがありえるんでしょうかということです。Um, right now, um, there are actually new screenplays that are already ready to shoot so Um, yeah, maybe just grants. Or,、mm-hmm. um, but、um, right now, we're still, I'm still、um, enjoying going around and showing because I have actually two films that were produced last year. At, for, so, right now, it's just really going around and being, being able to share these films to. More people. まあ、あの今ですね脚本が出来上がっているのが一つあるということで、まあ、それを、まあ、あの撮影していくということを作っていくということと実際に今はですね去年撮った作品2本ありましてそれをあちこちの皆さんにぜひ見ていただきたいという活動を主に行っているということです。Why I wanted to go into filmmaking. It's, it's、um, really the first story that I want to make into a film.、Mm-hmm. But then,、um, when people、um, hear about the story, because it's about depression,、mm-hmm. so we don't really get a lot of depression stories in the Philippines because everyone is smiling, right?、Mm-hmm. So they told me it's too Western of a concept,、mm-hmm. you know? So I was coming from. Um, the states from the US, and then they was, it's too Western, it's not what Filipino independent films、mm-hmm. are all about. But then again, that's why also the reason why I approached、mm-hmm. Brillante、mm-hmm. because I, w- I believe that there are stories that are not yet、um, told simply、mm-hmm. because、um, they think it's not too Filipino.、Mm-hmm. But so for that、um, story, there's actually depression there. You don't regard it how Westerners regard it. So that is actually my goal to be able to tell these stories that are not commonly. Showcased、mm-hmm. in other films from before. Right. The、yeah. depression meaning the personal depression? Or yes, the,、uh, like a, a people person. People that are depressed,、yeah. not the economical depression. Yes,、no. because at home it's not like something clinically, you're clinically oh, oh. depressed. Right, right. You don't really.、Oh. Do it like that. They、okay. just think, oh, she's always just making up drama、oh, okay. or something. Eh, to this, ne, what I was, eh, to ma, eh, nani, oh, ima, kangai te ruka to yuto, doste, what I was, so, no, ega zukri, so, so, des, ne, ega zukri, ni, hai, ta, no, ka, to yuko, to, katari, ta, ga, ta, me, ni, eh, tsuk, te, iru, ega, des, de, hito, ga, su, go, ku, des, ne, ko, ma, eh, yu, tsu, ni, na, te, shima, ma, ちょっと、こう、なんていうか、うつになってしまうという話なんですけど、その話を作るというふうに言ったら、これ、ちょっと、西洋的すぎるんじゃないかというふうに、みんなに言われたんですね。それで、私は、ま、監督にも。あの相談しましたけども、実際にフィリピンってあんまりそういう映画がないんですよね。えそういうまあ鬱になっちゃった人の話っていうのは聞いたことがないので、今まであんまり人がこう語らおうとしなかったようなストーリーを映画として作りたいというのが私のまあ望みでもあります。はい、just to end it、um,。before shooting the two feature films、um,
I was able to do a short film on that story. And it worked the way visually I intended it. And if we are able to drive um, the idea. So after working on the two feature films, I feel that it's the time, the right timing to be able to deliver to that. まあ実際にですね短編として前に作ってみましてこれでいけるかなということをやってその後日本ですね長編作を作りましたで今タイミングとしておそらくいいんじゃないかなというふうに思いまして今の段階でまたそれを映画として作るということをやっておりますとや,やろうとしております。So I'm very much still traveling the film festivals, but、um, in between I'm trying to make money as well because、um, while shooting my elephant film for three four years, I was living on nothing、uh, except my pre- Production food. So, yeah, so right now I'm shooting a couple of commercials,、um, mm-hmm. including stuff like fashion film and all that. In an ideal world, I wouldn't want to make commercials,、mm-hmm. but I have no choice.、はい、and、uh, no, かなりですね制作期間が三四年、uh, まああのゾウさんがね出てきたこの映画で制作期間が取られましてで結局私はまああの意思としてはあまりコマーシャルとかやりたくはないんですけれどもやはりまた現実を考えますと今はとにかくお金をまあ儲けなければいけないということがありますのでコマーシャルですとかファッション系のですとかそういうものを取りながらあちこちのフィルムフェスティバル映画祭に行きまして。作品を皆さんに見ていただいているというのが今の状況です。I'm not ready yet to make a new, new project because、um, I need a long time to write the script. But、uh, my new idea is、um, I want to、um, make a, a film about、um, tradi-、uh, traditional、uh, art in Bali called、uh, Chalonarang. Uh, um, it's difficult for me to explain in, in English.、Uh, there is um, um, magic happen, uh, uh, including including um, uh, oh, how to say a magical spirit inside. Uh, uh, I'm interested to、uh, explore. Um, magical, magical things in in traditional ceremony in Bali and put into the into the、uh, cinema. For me, uh, um, cinema is magic, and cinema has to explore、uh, other kind of magic. えーとですね、私は非常にです、ねまあ、脚本を書くというところのプロセスに時間を倒られてしまう人間ですのでまだ次の作品を撮るというところまでには来ておりません。今考えているのはです、ね、伝,統伝統的なチャロナラというです、ね、これバリ島にある、まあ、一つの民族というか伝統的なものなんですけどもそれを撮ろうと思っています。で私はやはりです、ね、この映画そのものがです、ね、この一つの神秘だと思っております。映画というその神秘がです、ねそのこの伝統にまつわるですねその神秘というものを描いてさらにそこからですねマジックを生み出したいというふうに考えております。はい、えー、ではメンドーサ監督締めの言葉をします。Well,、uh, first of all, I'd like to thank uh, Tiff uh, for inviting me here.、Um, I had the master class yesterday and now the symposium, so thank you very much for making me a part. Of、uh, Tiff.、Um, I was here also the other year, or was it just last year, <laughs> when I was featured at Crosscut Asia. So thank you very much, and、um, I'd like to wish all our three our filmmakers good luck,、uh, and, and、uh, good luck to your future films, and good luck to your present films. えー、そしてですねまず最初、私、昨日マスタークラス終わったばっかりなんですけど、マスタークラス、そして今回のシンポジウムに、えーまあ、東京国際映画祭からお招きをいただきまして、本当に感謝しております。えー、おそらく何年か前にクロスカットエイジアということで、ですねあの来たのが私の記憶ですけれども、えー、今、この若,い若手のですね監督に皆さん、本当に頑張ってほしいという気持ちでいっぱいです。今の作品もそうですけれども、今後もぜひ頑張ってくださいという一言を最後にさせてください。I also would like to acknowledge、uh, Japan Foundation. そしてまたですね、えーまあえー、日本、えー、こと国際交流基金ですねの,の方々も非常に感謝しております。Thank you. はい、えー、ありがとうございました、えー。4人のゲストにもう一回大きな拍手をお願いします。So please give them a big round of Thank you very much.、はいえー